欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：舆论中心的王一博是否应该被绝望？春节档刚上映了电影《无名的王一博》，最近可谓是纷争不断。这部目前票房已达 9.25 亿票房的超级商业片，在创下文艺片票房纪录的同时。也将新人演员王一博带入更多人的视野。虽说是电影新人，但王一博在《无名》里的戏份可谓是实打实，不仅是双男主之一，更是电影后半段的灵魂。小编在大年初一看了这部电影，不得不说，王一博在《无名》里的表现的确非常优秀，尽管仍有新人青涩的部分，但是整体而言发挥出色，不仅接住了影帝影后们的戏。并且多次成功打出了自己的角色高光。要知道，在影帝影后级别的演员里，梁朝伟和周迅一向是出了名的天赋型选手，和他们对戏，对寻常演员而言都算得上是亚历山大。更何况一个新人还要演出自己的高光。王一博这个电影圈初登场的角色，确确实实是有点难度和分量的。难怪陈尔导演在《无名》还没上映时。便和王一博定下了文艺片人鱼的二搭，连著名大导关锦鹏代表作《阮玲玉胭脂扣》，蓝宇也随后在微博关注了王一博，使其成为关导屈指可数关注的大陆演员之一。然而，伴随电影《无名》成功的一起发酵的，还有王一博在路演的争议。有一些观众指责王一博路演的问题没有回答好，这个话题发酵很大，争论点很多。小编也因此看了不少资料。老实说，若不是这次的舆论争议，我估计是不会忙里偷闲去看这些路演视频的。因为对小编这样的观众而言，演员负责演好角色就行了。我更偏爱自己去欣赏荧幕上的角色，而不是听演员怎么说。当然，小编也很欢迎演员们多多谈论对于角色的想法，和观众多多交流互动。但是事实上，演员的业务能力、标杆、声台形表，这四个方面无一不是需要在镜头下或者舞台上展现的。可以说，对于绝大部分观众而言，演员真正需要做的是在戏里演好角色。虽然王一博在戏外的路演里有一两个问题没有回答好，但是这不影响他在戏里角色的塑造，而后者才是演员真正需要呈现给观众的。角色塑造才是判定他是否能做好一个演员的真正考场。再者，据小编所知，《无名》的路演持续了五天，共几十场。王一博其实回答了很多问题，其他上百个问题回答的也勉强还算不错，就一两个问题回答不好，并不能直接否定这个人说他不会回答。哪有考试考不到一百分就是零分的道理呀？导演陈尔多次在采访里提到。电影里的很多细节点都是王一博自己设计的，比如结尾处的佛堂垂泪，比如打戏时不固定领带，从而专门设计一个拽领带的动作等。制片人于东先生也说过，最开始的剧本里，王一博的叶先生并没有这么多戏份，是在拍摄过程中，陈尔导演看了王一博的表现和身上的特质后，不断修改成如今这样的。作者型导演的特色就是拍电影如同写小说，跟着灵感不断修正。可以说，叶先生这个角色的塑造是导演和王一博本人共同完成的。叶先生身上充满了王一博本人的特质，同时这也导致了一个问题：因为陈尔导演经常现场改台词，王一博在拍摄时的台词压力非常大，必须现场快速记碑，学会大段上海话和日语。然后一镜到底表演出来，这也是陈尔导演大力夸赞王一博的其中一点。语言天赋确实厉害，或许跟王一博本人很小出国读书学艺有关。当然，再好的天赋也是需要背后下苦功夫的。同样出演的上海籍演员王传君说，王一博每天下戏后都找他要上海话台词录音，反复听，反复学，每天估计只能睡三四个小时。剧组执行导演也曾说过，王一博拍打戏要很有力道，每次打都会受皮肉伤，拍抽烟戏份甚至直接抽到吐，也不愿离开现场去休息。王一博此次舆论风波的另一个争议点
，是几年前曾经写错字的问题。老实说，这要是几年前，小编我估计也是讨伐大军的一员。明星是公众人物，公众人物犯了错，就应该被指出、道歉并改正，这是公众人物应有的责任和担当。可现在的问题是，王一博已经走完了这套流程。四年前。在王一博写错字的时候，网友已经指出了他的错误所在，所以他当时便公开道歉，并在随后开始练字，之后再也没有出现过写错字的问题了。这不就是典型的做错事主动道歉，并且知错就改了吗？那如今再骂，反倒显得有点莫名其妙了。总不至于是骂他不应该知错就改吧？其实，在娱乐圈，写错字的不少，道歉的却没几个。虽然理解现代社会人们电子产品使用过多，的确是很容易提笔忘字，但是明星作为公众人物，还是应该为自己的公开错误给出道歉和改正的诚意。所以，与其现在骂王一博四年前曾写错字，不如拿他当知错就改的例子，督促其他写错字的明星好好改正。写错字不绝望，但是错了不改，或者改了还被骂，那才是真绝望。明星在事业的发展上升期，纷纷扰扰争论多，其实很正常。这些争论里，有些是对明星发展很有益的建议，聪明人会听取合理的建议并改正进步。当然，无理取闹的建议也可以放平心态，任凭风吹去。能在事业上成功的人，都有一颗聪明的大心脏，一点点加强自己的能力，并坚定的朝目标的位置走去。希望王一博能保持自己的优势，坚定目标，努力提升业务能力，未来带给观众更多优秀的角色和作品。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。